今日要带大家去嘅系位于卓越中心入面嘅仙潭，带大家品尝下佢哋嘅蒸汽石锅鱼。要去卓越中心，我哋可以由福田口岸搭四号线去到会展中心嘅 A 1出口，或者搭十号线去到江下站嘅 B 出口。而我哋嘅目标餐厅。仙潭蒸汽石锅鱼就系位于卓越中心东区 B 二层嘅美食区，呢度聚集咗唔少美食同餐厅，例如熊猫烫火锅。如果大家好彩嘅话，仲会见到一只真人版嘅熊猫，俾各位大小朋友一齐影相。呢度嘅装修好特别，全部都系以熊猫嘅主食粥作为主题，就咁望落去好似都几得意。喺火锅店嘅隔篱就系呢间越南餐厅，同埋我哋即将要去食嘅仙潭蒸汽石锅鱼。我哋去到嗰阵已经排晒长龙，不过等位嘅时间都唔算难挨。餐厅嘅门口提供咗各种游戏俾大家消磨时间，亦都会提供一啲零食同埋水果茶俾大家依住肚先。大家仲可以喺大众点评上面攞定筹，咁样就可以唔使等咁耐啦。喺等緊位嘅時候，我哋就先帶大家行下卓越中心嘅美食區啦。呢度有一間美食攤，賣好多唔同口味嘅米糕，例如南瓜味、紫薯味、桂花味、蛋黃味等。除咗呢啲之外，米糕仲有低糖嘅選擇，如果大家怕甜嘅話，都可以去試下。隔篱有一间欢喜花生，专门卖各种坚果同埋果干。试食咗啲，味道都唔错，不过价钱就好似偏贵咗少少。仲有一间卖冰糖葫芦同埋雪糕嘅摊档。沿住个美食区行落去，就见到一间卖鸡蛋仔嘅铺头，睇落去真系好吸引，好想食。不过我嗰阵时坚决抵制诱惑，因为我要留肚食鱼同埋鱼汤。摊档嘅隔篱就有一间卖港式豉油鸡嘅餐厅，唔知佢比起香港嘅豉油鸡味道如何呢？跟住落嚟就系大师兄，佢系一间西北菜馆。喺呢度，我哋可以见到师傅喺度整紧手工面。听讲佢哋嘅油泼面同埋酱骨架都好好食，有机会嘅话可以嚟试下。呢度仲有一间叫做松鹤楼苏式汤面嘅餐厅，仲有一间鱼鱼鱼酸菜鱼，佢个名都有啲难读。终于可以开餐啦！一坐到落嚟就会有职员帮我哋用蒸汽消毒碗碟。完全唔使担心卫生问题。餐厅入面有自助区，大家可以根据自己嘅口味调配酱料。因为我哋等位超过咗四十分钟，所以餐厅就送咗一碟牛羊拼盘俾我哋。终于嚟到我哋嘅主菜鱼同埋鱼汤，职员会帮我哋摆好条鱼同埋其他配料。我哋今次揀嘅系清汤。咁样可以更加品尝到鱼本身嘅鲜味，同时佢哋会配埋紫苏叶、葱等等，俾大家可以喺饮汤食鱼嘅时候去下腥味。同个石锅冚上个草帽，铺几条毛巾，就可以开始煮我哋嘅鱼汤啦。根据餐厅职员所讲，佢哋系用一百三十度至一百四十度嘅高温蒸汽。快速咁样将鱼入面嘅蛋白质同脂肪吹入去汤入面，所以佢哋可以喺冇加任何粉嘅情况下煮出奶白色嘅汤，净系用咗短短五分钟嘅时间，鱼汤就出炉啦。啲职员好细心，会帮我哋滗汤同埋分埋鱼肉。如果大家觉得唔够味嘅话，可以放啲胡椒粉提一下味。大家睇下啲鱼汤真係好好飲，奶白色嘅，平时煲都煲唔到。
，食完魚、飲完湯，職員就會開始幫我哋落其他配料。我哋今次就嗌咗蝦滑、鴨血、肥牛，仲有油條蝦滑同埋小酥肉。呢啲全程都有職員幫我哋煮，大家完全唔使擔心掌握唔到火候。我哋喺餐厅度做咗个会员，佢哋送咗个鲜花饼，啲料都几足，咬落去成口都系鲜花味。如果大家想知道详细嘅价钱嘅话，可以参考呢个菜单。食饱饭就梗系要出嚟行下噶啦。菜园中心嘅出面都有啲几特别嘅建筑物，大家可以喺嗰度影个相，留个念。喺呢度我哋可以见到好多唔同嘅饮品铺。例如呢间专门卖果汁嘅铺头，喺佢隔篱就系奈雪的茶，仲有大家好熟悉嘅喜茶，最后就系我哋最终去饮咗嘅阿麻手作。就咁喺出面睇环境都唔错，不过如果大家想嚟呢度饮嘢嘅话，可能就要预多啲时间。平日去嘅話，起碼都要等半個鐘先至可以拎到自己嘅嘢飲。如果係假期去嘅話，仲有可能要等成一個鐘添。喺呢度，我哋可以現場睇到員工整雪糕同埋嘢飲嘅過程，唔使驚自己會食到啲咩添加劑或者防腐劑。我哋今次就嗌咗一杯珍珠奶茶雪糕，一杯芒果河粉同埋一杯榴蓮芒果河粉。雪糕上面鋪滿咗非常之大牙嘅珍珠同埋黑糖，而兩杯嘢飲入面嘅芒果味同榴蓮味都好重，可以睇得出佢哋完全冇偷工減料。如果大家中意食榴蓮嘅話，真係非常之推薦大家嗌嗰杯榴蓮芒果可分嚟飲，因為佢啲榴蓮味真係非常之香，連埋啲芒果味一齊，簡直就係無敵。最后就同大家讲下点样可以办理医通道过关啦。我哋需要喺福田口岸嗰度上三楼，去到呢个信息采集中心，喺门口呢度攞筹。轮到我哋嘅时候，我哋净系需要跟翻职员嘅指示，完成呢个信息采集就得噶啦。不过大家记得唔好迟过六点嚟啊，因为佢哋呢度系六点闩门噶。今日条片就去到呢度啦，我哋下次再见啦。